，刚跟美国人谈完，我秦刚外长就登上了访欧的专辑。这里有两大看点，欧洲稳不稳，就看这一趟了。各位网友，大家好，欢迎收看本期中村 Talk。我国外长秦刚是前脚刚刚与美国驻华大使谈完，后脚就登上了访欧的专辑，与德国外长贝尔伯克在柏林完成了会面。此次访问。双方聊了很多，既聊了中欧关系，也聊到了中国主权问题。如果把双方所聊的内容总结一下的话，那在我看来，一共可以有两大看点。第一大看点就是我国台湾问题了。秦刚外长这次说了一句很重的话，直言台湾回归是二战后国际秩序的组成部分。这句话的针对性，在我看来是非常强。这既是对贝尔伯克这位德国外长的警告，也是对所有西方国家的警告。一直以来啊，以美国为首的西方国家自诩为国际秩序的捍卫者，而台湾问题在二战结束后就已经定性了，日本的地位也定性了。但美西方现在想打破二战后确定的东亚国际秩序，那美国西方还有什么资格称他们自己是国际秩序的捍卫者呢？尤其是德国啊。此前在东西德统一这件事上，我们中国可没有干涉指责他们，更没有否定历史。反观德国，不仅跟随美国，叫嚣着中国不能在台湾问题上使用武力，还屡屡窜访台湾。针对他们的这种行为啊，秦刚外长这一次通过白纸黑字的声明，将历史的真相和二战后的国际秩序，再次借西方媒体记者之手传播出去了，让那些歪曲历史的人啊。颜面扫地。第二大看点则是啊，向欧洲国家释放善意。在与贝尔伯克会面之前啊，我国秦刚外长刚与美国驻华大使伯恩斯见了面，应该是谈了中美两国关系。秦刚会见伯恩斯，从某种意义上来说，是我们中国向美国打开了一扇对话的大门。不过，大门虽然打开了，但我们中国并没有让布林肯或者耶伦他们来，这得等着看。看美国是否能拿出诚意来，在此之际呢，我国外长先选择访问了欧洲，对欧洲不搞对话脱钩的态度给予了肯定。作为一支强大的第三方中间力量，欧洲在中美两国的战略博弈中啊，其影响力相对较大，所以一直以来我们在外交上对待欧洲国家的态度呢，就比较温和，这么做的效果确实也不错。近几年，欧洲国家对中国的投资基本上。每年都是正增长。注意未来他们的中间身份稳不稳定，会不会在中美对抗中拖我们中国的后腿，尚有待观察，也有待我们去争取。其实欧洲人在中美战边问题上的犹豫，我们中国人心里是有数的。不然的话，也不至于我们秦刚外长刚跟美国人谈完，就匆忙登上了访欧的专辑。总而言之啊，我们中国能做的都做到位了。如果欧洲是真想要实现所谓的战略自主，做好他们的第三方中间人的位置，那他们就必须明白，在我国台湾问题上搞事儿，在贸易上对华脱钩，损的是谁，利的又是谁，将来会是什么悲惨结果？若他们想明白了，那中欧关系之间的障碍将立马就会迎刃而解。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。Thank、you